El Senator Floridano Marco Rubio exhorto el martes el Presidente Donald Trump a Q indique a los legisladores federales que a Q tipo de ley estaria dispuesto a firmar para permitir que los emigrantes traidos al país ilegalmente cuando eran niños pudan cuidarse, ahora que su gobierno ha decidido eliminar el programa ejecutivo del Presidente Obama que los protege de la deportación. El Congreso tiene Q tomar medidas, Dijo Rubio en una entrevista con el Miami Herald. Pero en este asunto, la Casa Blanca y el Presidente tendrán que llevar la voz cantante. En sus primeras declaraciones públicas sobre el programa del gobierno del Presidente Barack Obama, conocido como DACA, el Senador Republicano Dijo Q en conversaciones privadas con la Casa Blanca la han asegurado que Trump quiere que el Congreso ayude a los llamados Dreamers y que no se limite a permitirles cuidarse hasta que vencen sus permisos de trabajo y expire la protección contra la deportación. Esto es algo que y que el tiene mucho interés en hacer, dijo Rubio de Trump. El presidente se siente en una situación, desde una perspectiva constitucional y jurídica, en que tiene que abordar el asunto. Rubio alegó que el DECA, impunado en los tribunales por los procuradores generales de ten estados, probablemente hubiera sido declarado inconstitucional en pocos meses y eso dejaría desprotegidos de inmediato a casi 800,000 jóvenes. Cuando el secretario de Justicia Federal, Jeff Sessions, anunció el martes la eliminación del DECA, incluyó un periodo de seis meses que da el Congreso tiempo para legislar. La idea de que de alguna manera el programa se mantendría permanentemente, no es cierta. No tiene un basamento jurídico salado, dijo Rubio. Algunos defendían la cancelación inmediata. La única razón de ese periodo de seis meses es dar al Congreso la oportunidad de abordar el tema. El presidente no ha respaldado ninguna de las propuestas republicanas para proteger a los beneficiarios del DADCA, entre ellas la presentada por el representante Carlos Curbelo, republicano por Miami. Rubio dijo que hablo con Curbelo el lunes, pero insistió en que Trump tiene que plantar primero su criteria al respecto. Rubio, que yo de emigrantes cubanos, ha sido un blanco frecuente de los defensores de los emigrantes quienes protestan con frecuencia frente a sus oficinas en Doral. Rubio justificó su decisión de no emitir declaraciones públicas sobre el DACA antes del anuncio del martes, alegando que la Casa Blanca de Trump prefiere tratar en privado este tipo de asuntos. Dijo que habló el viernes sobre el DACA con el secretario de la presidencia, John Kelly. Mi dedo cuenta en los últimos seis meses que, en la mayoría de los asuntos de importancia clave para la Florida, y para mí personalmente, he tenido más éxito comunicando directamente con el gobierno que con tu its y comunicados de prensa, Dijo Rubio. Ha habido oidos receptivos a los ideas y información. En lo que estoy interesado no es en mostrar cuantos comunicados de prensa publico, sino como conseguir un resultado positivo. Rubio hablo solidariamente de los beneficiarios del DACA, quienes dijo son el tipo de inmigrantes con escolaridad, con empleos, que hablan inglés, que tanto y acude el como Trump han dicho es el tipo de personas que debe tener preferencia bajo un sistema de inmigración basado más en los meritos que en los lazos familiares. Yo creci en el sur de la Florida, en un estado donde uno trata con personas que se encuentran esta misma circunstancia, personas que no siquiera sabían que esteban aquí ilegalmente hasta que trataran de entrar en la universidad, dijo. Son personas a quienes trajeron el país cuando tenían four años. Why no hablan español? Estas son personas que han crecido en Estados Unidos, muchos tienen títulos universitarios avanzados, que tienen empleo y hablan bien inglés, agrego. DHO, muchos solamente hablan inglés. El Congreso tiene menos de six meses para ayudarlos, dijo Rubio, porque de otra manera, Alex Beer el permiso de trabajo que da el DACA, y eso pudiera afectar negativamente la economía. Piensa en una maestra de tercer grado que ahora mismo está en su aula. Dentro de seis meses, en medio del curso escolar, tiene que de jarda enseñar, afirmó. Y nadie a contratar a esas personas sabiendo que en seis meses pueden quedar sin un estatus desde el punto de vista del permiso de trabajo. 
NL 2012, Rubio Trabajo en su propio proyecto de ley sobre los streamers, pero nunca llegó a convertirse en una propuesta oficial en SQL Presidente Obama Creer el DACA. Rubio fue uno de los legisladores de la pandilla de los ocho que propuso una reforma integral de los leyes de emigración en el 2008, que provocó una fuerte rechazo de los conservadores. Yo conozco lo difícil que es. Yo es si acute que el asento de la emigración es muy fuerte. Yo es si acute lo difícil que puede ser abordar específicamente una pieza del rompecabezas. Mi preocupa en esas cosas, dijo. Mi preocupa que un esfuerzo por ayudar a estos jóvenes puede convertirse en un vehículo para que algunos digan que solo estarían dispuestos a aprobarlo si consiguen otra cosa a cambio. La única manera en que esto puede funcionar es si es una respuesta estrecha y especial para el problema a la mano, y si es algo que la Casa Blanca está dispuesta a formar y apoyar.